¿Todos llevan su huevo? <risa> Todos con el huevo. Yo tengo dos, <risa> ya. Hola amigos de La Máquina del Tiempo, en el capítulo de hoy los llevaremos a conocer la maravillosa ciudad arqueológica de Pompeya. Lo primero que hicimos fue tomar un tren de Roma a Nápoles, el cual es próxima a uno de los volcanes con mayor actividad histórica del mundo, el Monte Vesubio. En la estación de trenes de Roma tomamos un tren de dos pisos y después de sentarnos en las ubicaciones asignadas, llenos de emoción, aguardamos pacientemente el inicio de nuestro maravilloso recorrido a través de los paisajes italianos. Después de una breve revisión por parte del maquinista de la locomotora, el coloso de acero inició su faena bajo los radiantes rayos del disco solar, el cual nos auguraba un maravilloso viaje a uno de los eventos cataclísmicos más famosos y documentados de la historia. Y después de un par de horas, hallamos a la ciudad de Nápoles, la cual se halla bajo el cobijo amenazante del Monte Vesubio, uno de los volcanes con mayor actividad en la historia de la humanidad. Allí tomamos el tren Circunvesuviano, el cual es un metro que nos conduce a la moderna ciudad de Pompeya, la cual es vecina del sitio arqueológico y cuenta con una estación o parada exclusiva. Es de anotar que la ciudad de Pompeya es una de las ciudades que han permanecido habitadas desde la antigüedad y estamos hablando que la misma fue fundada en el siglo VI a.C. La entrada a Pompeya tiene un costo de 15 euros, 16.84 dólares y es tan grande el sitio arqueológico que muchas de las zonas de esta ciudad permanecen aún sin explorar, lo cual ha favorecido que a lo largo de la historia muchos saqueadores hayan cavado túneles y saqueado inimaginables tesoros. Afortunadamente la UNESCO la nombró como Patrimonio de la Humanidad y en la actualidad se realizan diferentes trabajos de conservación y protección de los sitios recuperados. Y fruto de estas investigaciones permitieron dilucidar uno de los pasajes más oscuros de la historia de la humanidad, en la cual más de 2.000 personas fallecieron de manera trágica bajo los flujos piroclásticos, humos y cenizas en altas temperaturas emanadas del volcán Vesubio el 24 de agosto del año 79 de la era cristiana. Y entre las muchas cosas por ver en el sitio arqueológico, lo que más nos llama la atención son unas figuras de yeso, las cuales son la evidencia fehaciente del drama y del dolor sufrido por las víctimas de este trágico día. Y es que las mismas son el resultado del vertimiento de yeso líquido en extraños agujeros hallados por los arqueólogos, que resultaron ser figuras en negativo o moldes de personas que reflejaban un aterrador sufrimiento a la hora de su muerte, de la cual no escaparon ni las mascotas que se retuercen de agonía o los niños que de manera rígida yacen en el sueño eterno. Y después de esta agónica bienvenida, procedimos a recorrer varios de los lugares de interés, evidenciando lo sofisticada que fue esta civilización sepultada en las cenizas del tiempo. Y caminando, hallamos una fábrica de pan o panadería, en la cual se evidencian varios molinos de trigo, los cuales nos hacen suponer la gran demanda de este tipo de alimento, el cual debía suplir las necesidades de una inmensa población, ya que los resultados de las investigaciones la misma ascendía a las 10.000 o 15.000 personas. Entre las muchas casas interesantes hallamos la casa del poeta trágico, el cual debe su nombre a los murales que reflejan pasajes de la mitología griega. Allí se halla uno de los más bellos mosaicos, el cual advierte a los antiguos visitantes de la presencia de un fiero can que custodiaba el acceso y que fue inmortalizado para la eternidad. Más adelante encontramos la Casa del Fauno, la cual lleva su nombre en honor a una pequeña estatua cuyo original reposa en el Museo Arqueológico de Nápoles. En esta, una de las viviendas más lujosas y suntuosas, se pueden encontrar varios ejemplos del sofisticado arte de la antigüedad. Resaltan entre los hallazgos el mosaico de Isos, el cual refleja la batalla que sostuvo el ejército macedonio de Alejandro Magno y el ejército persa de Darío III en noviembre del año 333 a.C. Y perdiéndonos por las calles encontramos tres grandes losas de piedra 
que servían de puente para que la gente no ensuciara sus túnicas y sus pies en el momento de sortear los excrementos y desechos que eran arrojados a las calles, ya que en la antigüedad se vertían todo tipo de residuos en las ciudades carentes de acueductos. Curioso fue hallar en la entrada de otra de las casas un mosaico con la inscripción JAVE, las cuales le da la bienvenida a los antiguos visitantes. Y seguimos encontrando un sinnúmero de coloridos mosaicos de increíble composición y obras de arte, en las cuales el artista plasmó su mundo sin ni siquiera imaginar que su legado sería admirado por visitantes más de 2000 años después. Y después de perdernos por las calles, llegamos a una recóndita esquina muy discreta, en donde encontramos la casa del lupanar o el prostíbulo, la cual resalta entre las demás por sus increíbles pinturas que reflejan las prácticas sexuales de los humanos antiguos, que no difieren mucho de las contemporáneas. La misma contaba con tres habitaciones en las cuales se disponían de camas de piedra y un colchón de estera, en donde se ofrecían servicios sexuales, los cuales se solicitaban señalando los ejemplos plasmados en las pinturas, al mejor estilo de un autoservicio de comidas rápidas. Una residencia que sin lugar a dudas, fue testigo silencioso de la pasión y el desenfreno natural de la humanidad. Esperamos que este recorrido rápido y fugaz por los sitios de mayor interés de Pompeya haya sido de su agrado y los invitamos a que sigan con nosotros en el próximo capítulo de su Máquina del Tiempo. Quédese con nosotros. Oh, oh, oh.